una iniciativa de Javier Cabrera este, que trajo esta propuesta espectacular a la dirección, ese segundo encuentro y la verdad que es un disfrute total y absoluto, están todos muy contentos disfrutando de la actividad. Y en esta oportunidad, como en varias otras de... Al transcurso, en el transcurso del periodo que funciona Playa Accesible, este, se han hecho varias actividades y sí se puede, y sí, esto es inclusión real. Más de 40 personas han ingresado al mar y quedan unas 20, 30 más este, en las sombrillas para disfrutar de esta hermosa actividad. Son personas en situación de, de discapacidad, pero también son adultos mayores. Sí, en realidad hay muchas personas en situación de discapacidad y también adultos mayores que han venido a acompañar este, a las personas que te, tenían ganas de disfrutar de una nueva experiencia. ¿Cómo se viene desarrollando la actividad? Impecable, la actividad se viene desarrollando bárbaro, y gracias a Dios con un público lindo. Este, no esperábamos tanto para hacer un día entre semana, siendo que es un miércoles. Mucha gente venía de la capital de Montevideo, compañeros del club también, que nos iban a estar colaborando con el tema de otras embarcaciones y todo, pero lo que es un día que es laborable, se complicó un poco por ese tema. Pero la verdad que el día está acompañando hermoso, gracias a Dios, y eso es lo principal, ¿no? Que todos pasemos un lindo momento agradable y que el clima ayude, porque para esta actividad que, que implica entrar al mar y todo ese tipo de, de cosas, el aire libre y todo, este, el, el clima es algo fundamental, ¿no? Para desarrollar este evento. Y quizás para muchas personas también se trata de la primera oportunidad en la que pueden probar andar en un kayak. Sí, efectivamente es así. Este, la verdad que muchas personas que han estado acá es la primera vez, incluso adultos mayor también, eh, tuvieron la sensación de lo que era subirse a una embarcación rotomoldeada, como son estas, sumamente livianas, son estables, lo que no hay que tener, ponerse nervioso y no tener tanto miedo al mar, ¿no? Sí respeto, respeto siempre que tener al mar pero no miedo, este, entonces con toda la, la precaución necesaria que estas invocaciones implican, no hay riesgo, siempre cumpliendo con las normas que exigen, ¿no? que para todo deporte náutico siempre hay algunas normas estrictas. ¿no? Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.